Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos ese coche Raravis que se ve a día de hoy. Es el Ford Galaxy, sí, Ford Galaxy. Es el modelo monovolumen de la marca del óvalo con una opción muy alternativa de 7 plazas prácticamente reales. Tenemos por debajo de él el S-Max que lo hemos probado hace unas semanas atrás. Os dejaré por aquí la tarjeta de la videoprueba. Pero este Galaxy ofrece mucha más habitabilidad y dentro de sus rivales, que son muy pocos, que os comentaré más adelante, este modelo ofrece la alternativa Eco, la etiqueta medioambiental de la DGT, gracias a una hibridación ligera que, además de ofrecer esta etiqueta, también nos ofrece unos consumos muy, pero que muy atractivos. Así que nada, vamos a comprobar qué nos trae este nuevo Ford Galaxy. Acompáñeme. El Ford Galaxy bueno, ha recibido actualizaciones para mantenerse vivo, pero no es un modelo nuevo como tal. Simplemente va actualizándose y ofreciendo un mejor equipamiento. Aquí vemos este capó muy inclinado con una arista plana en esta zona, esta arista con otro diseño y aquí ya corta automáticamente para el lateral. Vemos estas ópticas delanteras muy afiladas además así muy estiradas hacia el lateral creando este efecto aerodinámico y por supuesto si sí integra la nueva firma de calandra de la marca del óvalo marca del óvalo que va aquí insertada en la parte alta y la cámara frontal aquí integrada en la parte intermedia de la calandra una calandra en cromo ya que para esta versión galaxy únicamente existe un único acabado que es el titanium vale así que tendremos estos toques cromados en toda la unidad vemos cómo rematan el paragolpe es un paragolpe muy elegante con estas líneas algo más aerodinámicas donde están integrados los antiniebla estas líneas en cromo y parte en negro brillo además de estos faldones que le dan ese aspecto un poco más eh, aerodinámico por supuesto una aerodinámica que vemos cómo va creciendo en esta zona del parabrisas muy alto y algo que veremos automáticamente ahora en el lateral que es una de sus mayores diferencias con respecto al S-Max. El S-Max busca un corte más deportivo, un corte más aerodinámico y la altura al techo baja más o menos a esta altura y automáticamente aquí al llegar al pilar B, normalmente a esta zona de las plazas traseras, vuelve a caer dejando un portón un poco más aerodinámico. En este caso el Galaxy rompe esquemas y busca practicidad en el interior no busca una aerodinámica ni una línea deportiva vale a lo que antiguamente llamábamos y actualmente monovolumen puro y duro así que aquí vemos como este pilar a va muy elevado para llegar aquí a esta zona alta y prácticamente en esta zona puede bajar un poco más esta zona de la parte trasera pero como vemos mucha superficie acristalada puertas muy altas también con una línea de tensión que va desde la zona de la óptica delantera va por la parte alta se difumina aquí justo donde está el retrovisor y automáticamente nace una nuevamente en esta parte alta de la puerta que va hasta la zona de la parte del piloto trasero aquí a intermedias tenemos otra línea que va junto con las manetas hasta llegar a difuminar en el piloto trasero otra línea en la parte baja y este faldón, bueno, muy simple, en negro mate, pero no tenemos pasos de rueda marcados en plástico porque no quieren dar un aspecto sub ni campero. Aquí el coche se mantiene en su línea y me parece una decisión muy acertada. Vemos si sí, los pasos de rueda marcados en la chapa y unas llantas, en este caso de color plata, tamaño 17 pulgadas, 
con unas gomas 235 55 de perfil así que tenemos muy buen perfil para poder incluso pasar por alguna pista sin ningún problema a pesar de que no tenemos una altura de sub pero es un coche que también puede valerte muy bien para entrar en pistas forestales con total tranquilidad gracias a estas gomas de perfil 55 como vemos esta parte más alta llevamos estas barras en el techo en color plata también vemos en las zonas bajas de los marcos de las ventanas en cromo detalle que os he comentado antes de titanio las carcasas en el color de la carrocería en este caso el color plata y los intermitentes aquí integrados en el retrovisor por supuesto vemos como toda esta zona continúa en formato de caja ¿Vale? un volumen muy alto y vemos ya una parte del piloto trasero que, ad que además vemos cómo arropa todo este piloto trasero aparte del portón ¿vale? una luneta muy grande la luneta prácticamente llega hasta la mitad de la, del piloto trasero y luego tenemos todo el contenido del portón en chapa vemos aquí la firma Hybrid que es la motorización que estamos probando en el día de hoy la marca del óvalo aquí marcado y el modelo galaxy en esta zona tiene cierta curvatura esta esta parte de la saga esto también le da cierto cuidado no, no es una saga totalmente recta esto le da también algo más de empaque no a toda esta zona vemos aquí estos aletines para mejorar la aerodinámica y un sencillo alerón que bueno no se extiende ni nada está bastante bien con la tercera luz de freno y una antena tipo aleta de tiburón en la zona del techo vale aquí tenemos el limpia luneta muy útil ya que tenemos una luneta bastante amplia aquí más detalles en cromo donde tendremos el pulsador un paragolpes muy simple con los catadrióticos allí integrados tenemos toda esta zona con el negro mate para rematar el, la parte final con los sensores eh, traseros allí integrados y no vemos ninguna salida de escape falsa únicamente va en, en este lateral aquí incorporado vale así que nada ya ha visto todo esto vamos a ver el interior bueno, para ver el interior comenzamos por el maletero, pulsamos aquí un portón eléctrico que tiene buena velocidad para el tamaño y en el segmento que está, está muy bien. Únicamente aquí, como veis, ya estoy rozando un poco con, con el portón, así que tenemos que tener cuidado, sobre todo en esta zona donde hace curva. Tenemos aquí un asidero y por supuesto vemos aquí, tenemos esta zona con la luz intermedia que nos permite iluminar toda esta área cuando estamos en zonas oscuras aquí bueno esta pequeña incorporación para hacer complemento junto con la cortinilla que está justo aquí y vemos un maletero bastante amplio son unos 700 litros de capacidad luego se puede convertir en mucho más abatiendo los asientos tenemos asientos individuales eh, en la fila trasera esto bueno nos da aporte de comodidad como también de uso de capacidad máxima cuando tenemos las siete plazas activas en este caso estas dos banquetas desplegadas nos queda unos 235 litros aproximadamente vale así que tenemos muy buena capacidad vemos aquí detalles por ejemplo los altavoces aquí traseros integrados para los ocupantes de estas plazas y bueno aquí bueno un huequecillo para guardar cosillas más pequeñas recordemos que es híbrido más no es híbrido enchufable es un híbrido autorrecargable una pequeña batería así que no tenemos que tener ningún cable por aquí en esta zona vale aquí bueno, podemos extender la cortinilla y nos quedaría de esta manera con el espacio así de alto vale pues nada, si queremos hacer uso de las plazas traseras, de estas plazas, tendremos que hacer uso de este sistema de botones y ya lo tendríamos. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a retirar la bandeja para poder hacer uso y automáticamente tenemos aquí para levantar la banqueta de manera eléctrica.
Así que aquí veis el maletero como queda, más o menos, 230, 260 litros y vamos a pasarnos delante a ver qué tal nos queda. Bueno, vamos a ver las plazas traseras, desplazamos esta banqueta que se desplaza muy bien y automáticamente me siento, vamos a volver a poner la silla en su posición. Vale, pues a ver, vamos a, a levantar estos reposacabezas. Bueno, yo mido unos 77, como sabéis, y realmente aquí me encuentro en unas plazas eh, testimoniales, ¿no? No es una plaza tan cómoda como las delanteras, pero es amplio, tenemos aquí buena altura y la anchura es correcta también. Aquí llevamos portabebidas, aquí incluso llevamos una pequeña, una pequeña guanterilla en este lado y la banqueta es cómoda, es confortable y el espacio es por las rodillas, hay que configurar la banqueta para que nos dejen algo más de espacio y poder respirar ¿no? en cuanto a espacio de piernas. Sin embargo, el suelo es un poco inclinado en la zona que ya nos permitiría ir un poco más eh, estirados es algo más plano, pero puede ir con relativa comodidad. Dentro de estos 5 más 2 que existen de monovolumen, este Galaxy es claramente uno de los coches más cómodos que he visto a día de hoy. Así que nada, vamos a la parte de las plazas traseras. Plazas traseras, como veis, accedo sin ningún problema. Este coche es muy amplio, es prácticamente un limusina que bueno, nos permite acceder fácilmente y muy cómodamente. Mis primeras sensaciones al tener estas tres banquetas individuales, esta banqueta va como muy encima de, de esta zona. ¿no? Vamos muy encima de la puerta y esta plaza central obviamente tiene toda la pinta de que nos va a ser mucho más cómoda y eso lo veremos ahora más adelante aquí bueno al ser tres banquetas individuales tenemos una buena comodidad vamos a elevar aquí el reposacabezas muy buen confort puedo ir con buena buena disposición igualmente podremos regular la banqueta hasta esta altura Aquí como veis voy rozando con un dedo de separación de las rodillas y podemos hacer distintas separaciones para dejar o más espacio en el maletero o bien espacio para las piernas de los pasajeros de las dos plazas traseras. Así que muy buena disposición, también tenemos disposición para reclinar, así que podremos ir mucho más cómodos. Podemos ir más rectos o en esta posición. ¿Vale? Aquí, bueno, acabados mullidos, todo muy simple, con buena, buen remate, buen equilibrio. Aquí detalles en símil plata. Aquí tenemos estas cortinas que nos permite tener algo más de privacidad y de control ¿no? de, de los rayos UV. Aquí, bueno, ya podemos ver una muy buena ventana, buena superficie acristalada. Aquí una pequeña bandeja tipo avión para dejar nuestra bebida o algo que estemos comiendo o leyendo o queremos apuntar. Y, por supuesto, justo debajo dos bolsillos muy buenos para dejar objetos allí. ¿no? En las puertas también llevamos buena disposición para guardar objetos y en cuanto al mullido de los asientos son buenos. Está pisado en cuero, está acabado titanium y tiene buen, buena sujeción tanto lumbar como del mullido. Las tres banquetas, además de ser individuales, llevan las tres anclajes Isofix, algo que es muy bueno para el uso de familia. ¿vale? Pero ¿qué pasa? En este caso, la plaza central es muy cómoda, es confortable porque es individual. Vamos a pasarnos. Y vamos, aquí me siento como ir en, en casa. En cuanto a anchura, veo todo muy bien por delante. Pero mi duda es, ¿qué pasa si instalo dos sillas en los laterales? Si aquí puede ir una persona adulta viajando cómodamente. Así que nada, con la magia de YouTube pasamos ahora mismo a otro escenario. Voilà, Esta es la magia de YouTube. Aquí estoy con mis dos sillas de mis dos hijos, sillas Isofix, y como veis estoy en la plaza central, como he estado antes, pero con estas sillas instaladas, para que veáis en primera persona cómo voy de ancho. No voy 
mmm, sumamente cómodo, pero puedo ir perfectamente, como en otros coches a día de hoy, que tienen las tres plazas, al instalar estas dos sillas, automáticamente la plaza central queda deshabilitada, en este caso queda útil para una persona adulta como yo de 1.77 aquí veis la altura no hay ningún problema y la anchura yo que tengo bastante espalda voy tocando un poco con las sillas pero sin mayor problema la banqueta es cómoda tenemos aquí nuestro delante nuestro todo el sistema de aire de climatización sin regulación de temperatura y conectores 12 voltios y 230 eh, respectivamente una pequeña bandejilla para cosillas más pequeñas y nada más así que nada amigos esto es todo de la parte de las plazas traseras vamos a las plazas delanteras plazas delanteras buen acceso buena altura y nos encontramos con un Ford en toda regla un salpicadero que ya conocemos de modelos anteriores sobre todo en el Galaxy poco avariado han incorporado algunos detalles, nueva pantalla, pero bueno, que mantiene ese formato más analógico con toda esta zona de botonería, ¿vale? Entre clima y sistema multimedia. Y bueno, en esta zona el dial para el cambio de marchas, que a mí particularmente no soy muy partidario de ello, aunque en este coche, os digo francamente, va bien, ¿vale? Ahora hablaremos en la parte dinámica. En cuanto a materiales, buenos materiales, todo mullido, solo en esta zona más baja encontramos plástico duro con mucha zona por, eh, portaobjetos para guardar cosillas. ¿no? Aquí tenemos incluso otra bandejilla que va engomada con dos puertos USB y conector 12 voltios tipo mechero. Dos portabebidas aquí en esta zona y una guantera también con doble altura, incluso iluminada para poder ver lo que está más en el fondo, ya que es bastante profundo. No está disponible para regular ni en altura ni en profundidad, pero como veis vamos con muy buena disposición. Materiales, ya os he dicho, muy mullido, plástico duro en esta zona, más hueco por objetos aquí. Y esta zona con la pantalla, sistema multimedia, control de temperatura, tenemos calefacción para los asientos delanteros, recordar que estamos con el acabado Titanium, que es el único a día de hoy disponible para la motorización híbrida. Y bueno, tienen buena disposición, los asientos son regulables en, en, de modo eléctrico, ¿vale? podemos regularlos tanto en altura, disposición general, está muy bien eh, logrado. Aquí en este caso el volante con buen tacto, buen formato, toda la zona de radio multifunción, aquí con la parte multimedia y la parte de eh, velocímetro, control de crucero, toda esta disposición, y aquí en el dial de las luces tenemos el botón también para abrir el portón eh, trasero. Un cuadro de instrumentos, bueno, con parte analógica y parte digital, digamos que un 80% digital, que nos ofrece una muy buena información, típica ya de Ford, pero quizás ya optaríamos por incluirle en un próximo lavado de cara si el Galaxy continúa existiendo pues incorporar todo el cuadro de instrumentos que ya incorpora a día de hoy eh, Ford en sus modelos ¿no? para darle ese aspecto más actual los asientos al ser eléctricos en el caso del piloto tenemos aquí tres memorias para poder guardar nuestra eh, disposición ¿no? y aquí podemos ver también cómo el volante es regulable tanto en altura como en profundidad ¿vale? en la piña pues los limpias automáticos y las luces intermitentes como también las altas y la configuración del control de carril ¿vale? aquí bueno buena disposición un parabrisas muy amplio con este pilar A también muy abierto con este pequeño cristal que siempre nos va a permitir eh, en curvas y en zonas más eh, de cuidado poder callejear mucho mejor aunque los espejos exteriores también son de gran formato y tenemos incluso detección de ángulo muerto está bastante bien aquí bueno vemos alguna inserción en negro brillo en esta parte que bueno se acumula mucho más rápido el sucio pero bueno no es tan excesivo como en otros modelos y lo que es la pantalla de Ford con el sistema SYNC podemos ver una buena disposición de los elementos y de toda la información que nos ofrece al cargar puede ser algo más lento de lo común pero tenemos navegación aquí en el sistema de Ford tenemos en navegación tanto el sistema de audio los ajustes podemos controlar también la climatización 
teléfono, la navegación y las diferentes aplicaciones disponibles, ¿vale? Vamos a Home, ya tendríamos todo. Aquí tenemos botones rápidos para la calefacción de los asientos, como también la calefacción del volante. Aquí en esta zona alta tenemos un portagafas, sistema de iluminación para todo el interior del coche, sistema de emergencia y unos parasoles con buen formato, grande, también aquí con luz en el espejo de cortesía y está muy bien a nivel de confort este coche muy bien equipado huecos portoobjetos tenemos los de esta zona central también tenemos aquí la guantera que está gamusada que esto le da un toque de calidad al interior y en las puertas también dos generosas bandejas para botellas y otras cosillas más así que muy buen interior buena disposición y aquí el botón de encendido que nos ponemos ya en marcha a ver qué tal va este galaxy en la carretera acompáñenme una de las cosas que más me gusta de esta era electrificada en la hibridación en este caso hibridación ligera ahora mismo ya perdemos la calidad de rodadura tan espectacular que nos permite tener ese sonido vamos prácticamente nulo en ciertos momentos como en el llaneo ahora mismo el motor eléctrico va haciendo su función vale dejando en reposo este motor térmico motor térmico 2.5 duratec de 165 caballos gasolina vale y un motor eléctrico que va muy juntito a él muy asociados de 120 caballos pero la potencia combinada es de 190 caballos de potencia esto va también a una potencia un torque un par máximo de 200 newton metro par que bueno no viene nada mal para este coche que tiene su tamaño su peso pero a, a día de hoy en estos siete días de prueba el coche se mueve con muy buena soltura pero esto gracias a la caja automática de este galaxy y esta caja automática que nos ofrece una buena dinámica en cuanto a respuesta no en este caso el motor da un buen aporte de potencia con unas marchas ligeras pero en el momento que exigimos la caja es rápida y responde muy bien en el momento que queremos tener algo de regenerativo para ayudarnos a bajar la velocidad sin tener que pisar el freno tenemos el modo l que ya automáticamente el coche nos vuelve mucho más eficaz sobre todo para ciudad no en este caso o bajadas en montaña puertos de montaña pero en ciudad por ejemplo nos permite estar un poco más predecibles a las incorporaciones sin tener que tocar mucho el pedal del freno vale este coche bueno acusa los típicos balanceos de un monovolumen este coche no busca un corte deportivo pero a pesar de tener este este balanceo es un coche que se conduce bastante bien eh, la velocidad va muy bien fluida tiene una aerodinámica que no se transmite eh, ruidos para el interior la suspensión es muy confortable por eso mismo tenemos esa sensación de un poco de barco ¿no? pero es un coche amplio un coche para viajar un coche para ir con sentido de la carretera ¿no? de ir cómodos sin tomar curvas muy excesivas aunque el coche poco a poco va endureciendo la dirección y nos permite tener un poco más de feeling cuasi eh, cuasi deportivo en la conducción la verdad es que aquí en este coche no llevamos ningún tipo de modos de conducción no tiene ningún sentido llevarlo quizás un modo eco bueno pudiese llevarlo pero ya os digo que por tema de consumo no va a tener problema porque hemos logrado en estos siete días en un trayecto de eh, 732 kilómetros de toda esta semana hemos logrado incluso consumos de 5,5 vale ahora mismo nos está marcando un entorno de 7 porque estamos en un entorno más cerrado hemos hecho algunas grabaciones entonces 
estamos en una horquilla entre 5 y medio y 7 litros aproximadamente pero para viajar y para hacer muchos kilómetros puedes fácilmente lograr ese, esos consumos en el entorno de los 5 y medio 6 litros sin ningún problema esto si vemos el tamaño del coche más que es un motor gasolina no veo ningún tipo de problema al respecto más bien todos son ventajas en caso del puesto de conducción muy cómodo quizás un volante que aunque es regulable en profundidad y en altura lo siento un poco bajo pero es el típico corte de conducción de los monovolumen el parabrisas totalmente inclinado tenemos buena visibilidad como os he dicho el pilar a me ofrece esta ventana que siempre viene bien los espejos con muy buen corte con buen tamaño detección de ángulo muerto el interior también con buen formato es fotocromático y tiene muy buena visibilidad por la parte trasera incluso llevando personas en las banquetas obviamente se nos va a ir reduciendo este, esta amplitud de visibilidad pero es muy correcta en cuanto a la disposición de los elementos cuadro de instrumentos correcto lectura correcta como os he dicho antes me hubiese gustado ya tener este nuevo adn de ford con los sistemas más digitales pero bueno irá seguramente actualizándose así que esperemos que mantengan el galaxy en su gama y el cuadro de, de infoentretenimiento y navegación con buena altura buena visibilidad la pantalla quizás se me queda algo pequeña para lo que estamos acostumbrados a ver a día de hoy e incluso por qué no integrar a día de hoy ya una versión vertical como en el Mustang Mac e por ejemplo le quedaría bastante chulo a este coche por su tamaño su amplitud yo creo que le quedaría bastante bien esto es simplemente una opinión muy personal en cuanto a la botonería muy analógica pero bueno en cuanto te haces con ella pues tienes todo muy bien a la mano algunas cosillas también las puedes usar en el sistema de infoentretenimiento pero con los botones exteriores tienes accesos rápidos el dial cuando os he dicho que me ha gustado en comparación a otros modelos con este sistema eh, las cajas de cambio suelen ser lentas no en el momento de reconocer al uso del dial de caja de cambios en este caso la caja es muy rápida en el momento que hacemos el cambio de marchas obedece rápidamente y por eso mmm, hago hincapié en ello porque muchas veces digo que este sistema no me gusta pero es debido a ese tipo de, de modalidad ¿no? que se, se vuelven lentas al momento de cambiar las marchas pero en este caso con el galaxy no he tenido problema es muy rápido y me da igual tener una palanca como tener este dial en este modelo la frenada de este galaxy tiene un pequeño punto ya esponjoso para buscar ese confort de marcha pero automáticamente cuando lo requieres notas ya esa mordida eh, especial no porque este coche tiene una gran dimensión un peso y frenar este coche a cierta velocidad no es tan fácil como todos pensáis sin embargo no hemos acusado ningún tipo de fatiga sin embargo tenemos que tener cuidado y obviamente las precauciones porque no estamos ante un compacto ni ante un coche un poco más estilo sub que nos pueda permitir una conducción mucho más dinámica esto tenemos que enfocarnos a una conducción mucho más relajada mucho más confortable para hacer muchos kilómetros y poder compartir con nuestros amigos o familia en el interior de este galaxy pues la hibridación ligera este FHEV de Ford nos ofrece la alternativa eco de la DGT a día de hoy frente a sus rivales es prácticamente imbatible eh, ofreciendo esta alternativa si es verdad que es una pequeña trampa no de, de las marcas poder ofrecer esta alternativa para obtener esta etiqueta pero bueno aquí han logrado obtener una buena compensación en cuanto a consumos consumos en torno a los 5 litros 5 y medio llegando prácticamente a 7 exprimiendo mucho el coche pues yo creo que son consumos muy muy atractivos así que nada amigos ya ha visto toda esta parte dinámica vamos al veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este Ford Galaxy un coche rara avis a día de hoy para encontrar en cuanto a practicidad espacio interior y siete plazas prácticamente reales no porque estos coches siempre suelen ser 5 más 2 que esas dos plazas son más testimoniales siguen siendo testimoniales pero son de las más cómodas dentro de su segmento como os he dicho antes Mm, pocos rivales hay está el Seat Alhambra y el Renault eh, Space modelos que sobre todo en el Space ya ha dado un salto prácticamente 
a tener más estilo crossover, mucho más eh, enfocado a la actualidad y renunciando a ciertos detalles tan prácticos como era característico en un coche monovolumen. En este caso el Galaxy mantiene esa esencia, pero renuncia a esta moda tan atractiva ¿no? en cuanto a diseño pero ya creo que a nivel de valoración tienes que buscar qué es lo que necesitas realmente versus lo que es pura apariencia en este caso el Galaxy puede ser una muy buena alternativa una motorización híbrida que ofrece unos buenos consumos como habéis visto que ofrece una dinámica muy cómoda y confortable para viajar incluso para ciudades especialmente por su gran tamaño tampoco tendrá excesivos problemas pero la única pega que le veo es su excesivo precio estamos hablando de un entorno de los 50 mil euros de precio de compra esto sin descuentos ni promociones aplicables a día de hoy eh, si sí es cierto que Ford mantiene unos descuentos muy eh, atractivos y muy agresivos en algunos modelos durante la época del año y en este caso el Galaxy puede incluso tener ofertas de hasta 13 mil euros de descuentos así que visitar vuestros concesionarios Ford y investigar sobre el Ford Galaxy que estoy seguro que os no os va a defraudar en una futura compra vale así que nada amigos agradecemos a Ford España la sesión de este grandioso Ford Galaxy y a vosotros vuestra visita no olvidéis suscribiros al canal dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y no olvidéis nuestras redes sociales Facebook Instagram y Twitter donde tendréis la actualidad del día a día del motor también podréis tener la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.